치즈, 달걀, 커피, 코코아 파우더를 주 재료로 사용하는 디저트. 티라미수는 부드럽고도 달콤한 맛에 인기 절정의 디저트로 손꼽히고 있습니다. 티라미수는 이탈리아의 동사 티레의 명령어에 목적어 미, 수를 합성한 말로 한국어로는 기분 좋게 하다, 행복하게 하다 라는 뜻을 갖고 있습니다. 티라미수의 기원은 1967년 북이탈리아, 베네토 지방의 도시 트레비소의 제과업자였던 로베르토 링과노트와 그의 견습생 프란체스카 발로리가 제작했다고 알려져 있습니다. 이들은 과자를 만들고 남은 커피와 재고가 남은 말라버린 사보이 아르디 쿠키를 재활용하기 위해서 티라미수를 개발했다고 일반적으로 알려져 있습니다. 하지만 이탈리아의 사이트 아카데미아 델 티라미수 닷컴에서 말하는 티라미수의 역사에 대해서는 이보다 좀더 앞선 티라미수 기원에 대한 주장이 있습니다. 티라미수 단어의 유래는 트레비소 방언이며 20세기 중후반에서야 이탈리아어로 변모됩니다. 아카데미아 델 티라미수에서 말하는 티라미수의 역사는 1800년 트레비소에서 출발합니다. 이 디저트는 트레비소 중심의 매음굴에서 마케팅에 밝은 한 여주인으로부터 발명되었다고 합니다. 업소를 운영하던 시올라는 영업이 끝날 때 찾아왔던 손님들이 활기를 되찾고 자신들이 집으로 돌아가 아내와의 관계에서 뜻대로 되지 않았을 때 문제를 해결할 수 있도록 최음제 디저트를 개발했다고 합니다. 이것이 사창가에서 손님들에게 제공했던 19세기의 천연 최음제 티라미수의 기운이라고 합니다. 트레비소 중심가의 오래된 여인 숙에서 시작된 티라미수는 이후 현대적인 르 비키리의 레스토랑에서 이 디저트를 메뉴에 추가했습니다. 힘이 빠진 사람들의 에너지를 회복하기 위해 티라미수의 재료들은 영양이 풍부하고 칼로리가 높습니다. 티라미수의 재료들은 계란, 설탕, 레이디 핑거 비스킷, 마스카포네 치즈, 커피와 코코아를 떠올릴 수 있습니다. 음식의 기품을 유지하기 위해 수세기 동안 티라미수의 진짜 기원은 이렇게 숨겨져 왔습니다. 실제로 이 이야기는 1980년대까지 책에서 언급되지 않았습니다. 지난 세기들에 걸쳐 이탈리아 트레비소 지방 가정의 풍성한 식탁에서는 이 디저트가 오랫동안 존재해 왔습니다. 19세기 트레비소의 여인숙 중심으로 시작된 티라미수는 점차 주변 마을로 명성이 전해지면서 일반인들도 즐기는 맛있는 디저트로 자리매김하게 됩니다. 트레비소 티라미수의 전설을 뒷받침하는 80세를 넘긴 여인들은 자신들이 가족과 친구들을 위해 이 디저트를 조리하는 데 쏟은 기술과 열정에 대해 이야기합니다. 냉장고와 전기가 널리 보급되기 전 보관하기가 어려웠던 티라미수는 오로지 트레비소와 주변 지역들에게만 알려지고 즐겼습니다. 구전으로 전해지는 오래된 티라미수의 조리법은 달걀, 노른자와 설탕을 함께 저어 썩는 스바투빈에서 비롯되었습니다. 트레비소 농민들은 신혼부부를 위해 신진대사를 촉진시키는 강장제로도 티라미수를 활용하였습니다. 1차 세계대전 시기의 이탈리아 소설가 지오반니 코미소는 그의 회고록에 할머니가 증언한 티라미수에 대해 기록했습니다. 코미소는 트레비소 출신으로 오드아르도 티레타 백작의 후손인 자신의 할머니 요세피나가 티라미수의 애호가였으며 겨울이면 종종 저녁 식사로 드셨다며 1800년대의 트레비소 티라미수에 대해 이야기합니다. 에스프레소를 붓고 코코아 파우더를 흩뿌린 마스카포네, 스펀지 케이크, 사보이 알르디로 층을 이루는 티라미수는 현대사회에서 가장 인기 있는 디저트로 손꼽히고 있습니다. 티라미수는 정통 이탈리아 디저트들 사이에 속하지 않아서 1980년대까지는 미국의 레스토랑계에 제대로 소개되지도 않았습니다. 하지만 티라미수는 결코 사라지지 않았고 오늘날 사람들은 티라미수를 찾기 위해 이탈리아 식당이나 지역 이탈리아 명소 맛집을 찾아다니기도 합니다. 티라미수라는 이름에 담겨있는 나를 끌어올려줘라는 의미 덕분인지 이 달콤한 디저트는 광적인 인기를 얻게 되었습니다. 심지어 티라미수는 1993년에 대히트를 쳤던 톰 앵크스 맥라이언 주연의 영화 시애틀의 잠못 이루는 밤에서 현대 여성들이 사랑하는 신비로운 디저트로 소개되기도 했습니다. 이번 영상에서는 달콤하고 부드러운 식감의 인기 디저트 티라미수의 기원에 대해 정리해보았습니다. 그럼 끝까지 시청해주셔서 감사드리며 평안한 하루 보내세요.